ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனா மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனா ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் வந்து இருக்கும் வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீசனில் இருக்கும் ரீசன்லி வேர்டுன்னு இருக்கும் இல்லைனா வந்து உங்களுடைய இதை வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மெனு வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து கீழே இருக்கும் அதாவது வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகிடும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேரு ஓப்பன் ஆகிடும் இது வந்து ஆஃபீஸ் வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனுங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் வந்து அந்த மாதிரி வேர்டுன்னு இருக்கும் ரைட் சைடில் என்னென்ன நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க அதாவது பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் வேணுமா இல்லை ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரெடிமேடாக வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வேணுமான்னு கேட்கும் நமக்கு வந்து பிளாங்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால பிளாங் கொடுத்துங்க இப்போ இந்த பிளாங்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த பிளாங் கொடுத்துங்க ஜஸ்ட் இந்த பிளாங்கை போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேர்டு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இதுதான் வந்து என்னது மை மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வெர்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து டூ தௌசண்ட் டென் பார்த்துருக்கோம் அதே மெத்தட் தான் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுனா என்ன மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுனா என்னென்னா வேர்ட் ப்ராசஸிங் சொல்லுவோம் அதாவது சொற்செயலி எழுத்து சம்பந்தமான அனைத்து வேலைகளையும் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த நீங்கள் எம்எஸ் வேர்டு தெரிஞ்சாக போதும் மோஸ்ட்லி நீங்கள் எல்லா வேலையும் பார்த்துலாம் அதாவது சொற்செயலின்னு சொல்கிறது வேட் ப்ராசஸிங் சரிங்க இதில் என்னென்ன பண்ணலாம்னா ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ண முடியும் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் பயோடேட்டா அடிக்கலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் அடிக்கலாம் அதாவது எழுத்து சம்பந்தமான அனைத்து வேலைகளையும் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து உங்களால் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ கீபோர்டு மூலம் எப்படி வந்து இதில் என்ட்ரி பண்ணுறது கீபோர்டை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுங்க கீபோர்டு மூலம் இது எப்படி வந்து என்ட்ரி பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கீபோர்டை பற்றி லைட்டாக கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் என்ன என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்டோரி டைப் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை டைப் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எல்லாமே பார்க்கலாம் அதாவது எழுத்து சம்பந்தமான அனைத்து வேலைகளையும் இந்த சொற்செயலியில் பண்ண முடியும் அதாவது வேர்ட் ப்ராசஸிங்கில் பண்ண முடியும் அதான் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு இந்த மோஸ் நவத்தம்போது அதாவது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் மோஸ் நவத்தம்போது ஒரு வந்து ஒரு ஐ மாதிரி சிம்பிள் நவந்துகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறதுனா கர்சருங்கிறது அதாவது சாரி மோஸ் பாயிண்ட்ருங்கிறது இது வந்து என்ன சொல்கிறது மோஸ் பாயிண்ட் இது நவத்த நவத்த மோஸ்டுடைய பாயிண்ட்ரு வந்து நவந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு கோடு வந்து வந்து போது பாருங்கள் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறதுனா கர்சர்னு சொல்கிறது இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறதுனா கர்சர்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த ஒயிட்டாக ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறதுனா ஒர்க்கிங் ஏரியா நம்ம இங்கே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது இது என்னாடைய டாக்குமெண்ட் ஒன்றுங்கிற நேமில் இருக்குது இந்த இருக்க பாருங்கள் அதான் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு டாக்குமெண்ட் ஒன்றுங்கிற நேமில் இருக்குது இப்போ இந்த ஹோம் இன்சர்ட்டு டிசைன் லேஅவுட்டு இந்த மாதிரிலாம் உள்ளது என்ன சொல்கிறதுனா ரிப்பன் சொல்லுவாங்க ரிப்பன் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ரிப்பனை பற்றியும் பார்த்து முடித்தாவே என்னது மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேர்டு முடிஞ்சிச்சு சரி இன்றைக்கி வந்து எப்படி வந்து கீபோர்ட்லேருந்து டைப் பண்ணுறது இப்போ இந்த ஒரு கோடு வந்து வந்து புது பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கீபோர்டை டைப் பண்ணும்போது அங்கே தான் டைப் ஆகும் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறோம் நைஸ் டு லேர்ன் கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரம் யூடியூப் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி என்ட்ரு பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு லைன் அடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு தண்ணிங்கன்னா அடுத்த லைனுக்கு போகும் இப்போ இங்கே போய் அடிக்கிறேன் இது அடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் போனால் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் என்ட்ரு தட்டிங்கன்னா அடுத்த லைன் போகணும் ஓ
கீபோர்டில் வந்து என்ன இருக்குது அப் ஆர் இருக்குது டவுன் ஆர் இருக்குது ரைட் ஆர் இருக்குது லெஃப்ட் ஆர் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ரைட் சைடில் போகணுன்னு இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைடில் போயிட்டு இருக்கும் கர்சர் வந்து ரைட் சைடில் போயிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அதே லெஃப்ட் சைடில் போனால் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படி டவுன் பண்ணிங்கன்னா டவுன் ஆகிட்டு இருக்கும் கீழே அப்போ இந்த நாலு ஆரோ வந்து ஆரோ கீஸ்ன்னு சொல்கிறது இதை வந்து ஒரு கர்சர் வந்து லெஃப்ட் சைடில் போகிறதா ரைட் சைடில் போகிறதா இல்லை அப்பு போகிறதா டவுன் போகிறதா இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்க இப்போ எக்ஸாம் சும்மா ஏதோ நீங்கள் கை கீபோர்டுலேருந்து அடிச்சிங்கன்னா நேராக மேலே பிரிண்ட் ஆக போகுது பிரிண்ட் ஆகிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து தவறு அடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வேர்டு வந்து தவறு அடிச்சுட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கர்சரை கிளிக் பண்ணி இந்த சென்டர்னு அடிக்கிறேன் இந்த சென்டர்னு இருக்கில் சென்டர் கொண்டு வந்துட்டு அந்த சென்டர் லாஸ்டில் நிற்கிது இப்போ எனக்கு வந்து ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸஸ்ன்னு அடிக்கணும் இல்லை கிளாஸ்ன்னு அடிக்கணும் இல்லை வந்து சென்டரை தூக்கணும் சென்டர் தேவையில்லை தவறை அடிச்சு விட்டேன் இப்போ அந்த சென்டருங்கிற வேர்டு எனக்கு தேவையில்லை அப்போ இதை வந்து எப்படி எரேஸ் பண்ணுறது மூணு நாலு விதமாக டைப்பில் வந்து எரேஸ் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த சென்டருங்கிறது எழுத்தை வந்து வேர்டு சாரி வேடை வந்து ஒவ்வொரு எழுத்தாக எரேஸ் பண்ணணும் அப்போ கர்சர்னுடைய லெஃப்ட் சைடில் அதாவதுனா கர்சர் கர்சர்னு என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த கோடு தான் கர்சர் இந்த இருக்க பாருங்க இந்த கோடு இந்த கோடுனுடைய லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எழுத்தை வந்து எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக் பேஸ் பேக் பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்தை எரேஸ் ஆகிட்டோம் ஓகேங்களா பார்க்குறவங்க குழம்பி கொடுக்க குழம்பிடக்கூடாது அதாவது ஒரு வேடனுடைய எந்த இடத்துல சாரி எந்த இடத்துல கர்சர் நிற்கிதோ கர்சர்னுடைய லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எழுத்தை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக் பேஸ் பேக் பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா இப்போ எனக்கு இந்த யூடியூப்ங்கிறது எரேஸ் பண்ணணும் அப்போ இங்கே நிற்கிது கர்சர் இந்த லைனில் கர்சர் நிற்கிது எனக்கு யூடியூப்ங்கிறது வந்து எரேஸ் பண்ணணும் அப்போ கர்சர் எந்த சைடில் நிற்கிது அதாவது கர்சர் வந்து யூடியூப்னுடைய சாரி எந்த சைடில் உள்ள எழுத்தை வந்து நம்ம எரேஸ் பண்ணணும் அதாவது கர்சர்னுடைய ரைட் சைடில் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் கர்சர் இங்கே நிற்கிது இதனுடைய ரைட் சைடு ரைட் சைடில் உள்ள எழுத்தை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு டெலீட் கொடுக்கணும் டெலீட் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது ஒன்று கர்சர்னுடைய லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து பேக் ஃபேஸ் பேக் ஃபேஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது இதில் கீபோர்டில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கர்சர்னுடைய லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது எரேஸ் ஆகும் இப்போ இங்கே நிற்கிது லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது எரேஸ் பண்ணணும்னா பேக் ஃபேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே நிற்கிது லேனில் நிற்கிது லேன் அதாவது கர்சனுடைய ரைட் சைடில் உள்ளது எரேஸ் பண்ணால் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகும் அப்போ ரெண்டு விதமாக எரேஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு மெத்தடு சரிங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கடுப்பாக இருக்குது என்ன அதுதான் ஒவ்வொரு நடையும் அழுத்தி அழுத்திட்டு ஒவ்வொரு லெட்டராக வந்து நான் எரேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எனக்கு டோட்டலாக எரேஸ் பண்ணணும் என்னது டோட்டலாக எரேஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கேன் ஒரு லைனில் அடிச்சிருக்கேன் இல்லை நூறு லைன் அடிச்சிருக்கேன் இல்லை ஆயிரம் லைன் அடிச்சிருக்கேன் அப்போ இதை வந்து எனக்கு டோட்டலாக தேவை இல்லை நான் எப்போ நான் வந்து டெலிட் பட்டன் அழுத்திட்டு நின்று எப்படி எரேஸ் பண்ணுறது எனக்கு ஒரே டயத்தில் எல்லாமே எரேஸ் பண்ணணும் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக தேவை இல்லை இந்த டாக்குமெண்ட் அதாவது நான் அடித்தது எல்லாமே தேவை இல்லை ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணணுன்னா கண்ட்ரோல் ஏ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லி செலெக்ஷன் ஆகுது நீங்கள் என்னென்ன ஸ்க்ரீனில் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது டோட்டலாக செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோலையும் ஏயும் அழுத்தும் அழுத்திக்கிட்டு டெலிட் பட்டனை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே எரேஸ் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துக்கிட்டு டெலிட் பட்டன் அதாவது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு ஏ கொடுத்துக்கிட்டு டெலிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாக எரேஸ் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் ஏ டெலிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாக எரேஸ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறேன் செலெக்ஷன் ஆகிடுச்சு டெலிட் பட்டனை கொடுக்குறேன் போயிடுச்சு ரைட்டுங்களா சரிங்க இப்போ தெரியாதமாக பண்ணிவிட்டு எரேஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாக அடித்து அழகுபடுத்தி வச்சுருக்கீங்க தெரியாததுமோ அந்த கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து டெலிட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ என்ன நினப்பீங்க ஆஹா போயிட்டா எல்லாம் போயிட்டா திருப்பி எடுக்க முடியாது இருக்குது அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது உடனே பண்ணிங்கன்னா அதாவது சேவ் பண்ணாமல் அடுத்த செகண்டே அந்த இதை பண்ணிங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் இசட் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டைம் வந்துடுங்க கண்ட்ரோல் இசட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா அண்டுன்னு சொல்கிறது அண்டுன்னா திருப்பி எடுக்கிறது திருப்பி
ஃபஸ்ட் லெட்டர் இருக்கணும் அது சென்டென்ஸினுடைய இந்த பரர் அப்படியே ஃபஸ்ட் லெட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்தீங்க கண்ட்ரோலையும் ஹோம் ஹோம்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் அது ரெண்டையும் அழுத்துனீங்கன்னா நேரம் என்ன செய்கிறோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு போய்டும் கண்ட்ரோல் ஹோம்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு போய்டும் பாருங்க கர்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துச்சு போகிறோம் இந்த இடத்துல வந்துச்சு போகிறோம் கர்சர் எங்கே நின்று செய்ய போயிடுங்க கர்சர் இந்த இடத்துல நிற்கிது எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல கர்சர் நிற்கிது எனக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு போகணும் அப்படி என்ன செய்யுங்க கண்ட்ரோல் ஹோம் ரெண்டையும் அழுத்துனீங்கன்னா நேராக ஃபஸ்ட்டுக்கு போய்டும் கண்ட்ரோல் ஹோமே ரெண்டையும் எழுத்துனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு போய்டும் இப்போ எனக்கு அந்த கர்சர் வந்து அதே பாரகிராஃபில் லாஸ்ட்டுக்கு வரல இப்போ கண்ட்ரோல் எண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் நினச்சி பாரு இங்கே வந்து எண்டு ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டில் எங்கே நிற்கிச்சு அந்த இடத்துல நிற்கும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ஹோம்னு ஒன்று இருக்குது ஹோம்னு கொடுத்தாலும் வந்து அந்த மாதிரி இப்போ ஹோம் எப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே நிற்கிது இப்போ ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லைனுடைய ஒரு லைனுடைய ஃபஸ்ட்டில் வந்து நிற்கும் இப்போ இந்த லைன் இருக்குங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஏ லைனில் நிற்கிது ஃபஸ்ட்டில் இன்றைக்கி நிற்கிது கர்சர் இங்கே நிற்கிது அதே எண்டு கொடுங்க அந்த லைனுடைய எண்டில் போய் நிற்கும் ஒரு லைனுடைய எண்டில் இப்போ அந்த லைனுடைய ஃப்ரெண்டில் வரணும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வரணும்னா ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா ஹோம் வரும் கண்ட்ரோல் ஹோமு கண்ட்ரோல் எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பாரகிராஃப் ஒரு பாரகிராஃப் வந்து பத்து லைன் அஞ்சு லைன் இருக்குன்னா ஒரு பாரகிராஃப் ஃபஸ்ட்டு வர்றதுக்கு அது மாதிரி அது ஒரு பாரகிராஃபுடைய எண்டுக்கு வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் லைஃப் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம டைப் பண்ணும் போது சும்மா நார்மலாக டைப் பண்ணுறோம் நார்மலாக டைப் பண்ணுறோம் எனக்கு எல்லாமே இப்போ கேபிட்டல் லெட்டரில் அடிக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டரில் அடிக்கணும் அப்போ கீபோர்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கேப் ஸ்லாக்னு ஒன்று இருக்குது அதை ஆன் பண்ணிங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ டைப் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா நைஸ் டூ லேன் கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரம் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதாவது என்னது கேப் ஸ்லாக்கில் அடிச்சிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து கீபோர்டில் ஒரு கேப் ஸ்லாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப்டில் எடுத்து பண்ணிட்டாங்க எனக்கு திருப்பி எல்லாமே சும்மா லெட்டரில் வேணால் திருப்பி அதான் இன்னொரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ அடிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஆன் நிறையா வரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இப்போ கீபோர்டில் ஓரளவு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கீபோர்டை யூஸ் பண்ணுறது தெரியும் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்க இப்போ எனக்கு ஒரு லெட்ரு மட்டும் தான் கேபிட்டலில் வரணும் இப்போ நம்ம அடிச்சுக்கிட்டே டைப் பண்ணிட்டா வரேன் இப்போ எனக்கு எனக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்ப்யூட்டர்னு அடிக்கணும் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்னு அடிக்கணும் இல்லை கம்ப்யூட்டர்னு அடிக்கணும் அப்போ அடிக்கும் போது ஃபஸ்ட் லெட்ரு மட்டும் எனக்கு கேபிட்டலாக வேணும் அது எப்படின்னா கேபிட்டல்னா ஷிஃப்ட் அழுத்தி சி கொடுத்தீங்கன்னா கேபிட்டலில் வரும் ஒரு லெட்ரு மட்டும் வரும் பாக்கி லெட்டர்லாம் ஆனரியாக வரும் நடிக்க போகிறோம் எந்த லெட்ரு வந்து கேபிட்டலில் வேணுமோ அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி அடிக்கிறேன் வெரி குட்டு வந்து அதாவது வெரின்னு கொடுத்துட்டேன் வெரி குட் அது வந்து என்ன ஜி வந்து கேபிட்டலில் வரணும் அப்போ ஷிஃப்ட்டு ஜி கொடுத்தீங்கன்னா குட்டு இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரிலாம் அடிச்சுக்கணும் எந்த லெட்ரு ஒரு லெட்ரு மட்டும் வேணால் ஷிஃப்ட்டு அழுத்தி எந்த கீ லெட்டர்ஸ் அந்த லெட்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர் வரும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் பார்த்துருக்கோம் எப்படி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டினுடைய ஃபண்டமெண்டல் ஜஸ்ட் வந்து எப்படி கம்ப்யூட்டரில் என்ட்ரி பண்ணுறது அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் அடுத்தது பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் புரியலனாலும் உங்களுக்கு கமெண்ட் கொடுங்க ஏன் புரியல எதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கமெண்ட் கொடுங்க நான் தொடர்ச்சியும் எடுக்கிறேன் ஒவ்வொரு கிளாஸும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வீடியோ போடுவேன் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் எப்படி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீடியோ போடலான்ட்டுருக்கேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீடியோ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய லெவலில் இந்த மைக்ரோசாஃப்டில் வர முடியும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்